Carlos Pereira, da seleção de Maragogipe. Treinador, a seleção de Maragogipe teve um pouquinho menos de volume do que a seleção de Santamaro, mas a oportunidade que teve converteu, professor. E agora, o que fazer nesse segundo tempo para fazer com que consiga a virada e a classificação para as oitavas de final? Isso, é, meu time se portou bem no primeiro tempo. É, os dez primeiros minutos foram crucial para a gente, foi quando nós tomamos gol. Nós pedimos um pouquinho de paciência nos dez primeiros minutos para segurar a seleção de Santamaro, tem um toque de bola muito bom. Mas fizemos o jogo que a gente queria, a cara sair no contra-ataque. E num desses contra-ataques, a gente conseguiu é, marcar o gol de empate e saímos no primeiro tempo empatado. No segundo tempo, a gente vai manter a mesma pegada. Vou fazer umas duas substituições aí para ver se melhora meu meio de campo. Meu meio de campo está um pouco lento. Vou dar uma melhorada para a gente virar o jogo e ganhar essa daqui classificada.
Eliminado o Intermunicipal, Kiko. Qual o sentimento nesse momento? Ah, sabemos, né? Primeiramente, boa tarde a você e a todos os ouvintes. Sabemos né, que a equipe dele é uma equipe forte. A gente veio e empatou lá dentro de casa. Veio na busca de um empate, uma vitória aqui dentro de casa da casa dele. Mas infelizmente a vitória não deu. E vamos levantar a cabeça para ano que vem entrar mais forte com fé em Deus aí. Firme e forte no projeto para 2019 agora. Com certeza, com certeza. Abraço aí a toda a torcida de Maragogipe aí. Zagueiro e capitão de Santa Mara, Júnior. Foi um jogo em que vocês tiveram um domínio, mas foi um jogo em que vocês também desperdiçaram alguma chance. No final, 2x1, um, classificação para a próxima fase. Qual o sentimento agora, Júnior? Eu tenho um sentimento de bastante alegria. A gente vem trabalhando durante a semana para chegar aqui no domingo e desempenhar um bom futebol. Foi o que aconteceu no primeiro tempo. Tivemos bastante força de bola, várias chances de gols, mas infelizmente o futebol tem disso. Quando não tem na paciência, a gente soube ouvir, o professor teve para dizer no segundo tempo e voltamos mais focado ainda e graças a Deus conseguimos fazer o segundo gol e sair com a vitória. Essa situação de jogar fora de casa, né? nesse caso aqui em São Estevão, a 103 km, atrapalha um pouquinho ou como você já está acostumado a jogar em outros estádios, não tem tanto isso? Atrapalha porque a gente tem o nosso caldeirão, nossa torcida, não teve aqui em massa como sempre está no nosso caldeirão, mas... A gente sabe que nem todo lugar a gente vai achar um campo qualificado que nem esse, mas a gente tem, vem trabalhando com essas situações também, porque é principal isso. Às vezes você joga no campo de qualidade, joga no campo de meia boca e tem que estar preparado para esse jogo.